হাই ফ্রেন্ডস তোমরা হয়তো ইতিমধ্যে এরকম টাইপের একটা স্কিডুল বা একটা একাডেমিক ক্যালেন্ডার তোমাদের নজরে এসেছে বা যাদের আসেনি তাদের জন্য আমি একবার স্ক্রিনেতেও দিয়ে দিচ্ছি ফুল নোটিফিকেশনটা বা ফুল ক্যালেন্ডারটা এবার অনেকে দেখলাম আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনালি মেসেজে বললে যে দাদা এই ব্যাপারটা কি বা এটা কিসের একাডেমিক ক্যালেন্ডার এইটা নিয়ে একটু বলার জন্য তো ভিডিওটাতে আমি সেটা নিয়ে একটু ডিটেলসে আলোচনা করব যে ম্যাটারটা কি মানে জিনিস বা এই সিটিটাই বা কি জিনিস বা একটু ডিটেলস ইন ডেপথে তো ভিডিওটা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবে যারা আমাদের এই চ্যানেলটাই নতুন অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে অলাতে সেট করে রাখবে কারণ এরকম বহু আপডেট কিন্তু এই চ্যানেলটাতে তোমরা পেয়ে যাবে এর পাশাপাশি যারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতে জয়েন হওয়া অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবে সমস্ত কিছুর লিঙ্ক কিন্তু ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আর এই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবে ঠিক আছে দেখো তোমাদেরকে প্রথমত বলি এআইসিটি এআইসিটি হচ্ছে আমাদের অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন মানে আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়ার যত টেকনিক্যাল কোর্স রয়েছে বা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট রয়েছে তার হেড ঠিক আছে এবার তোমাদের বলি একটা মানে তোমরা যারা ডাব্লু বিজেই থেকে বলো ডাব্লু বিজেই থেকে বিটেক বা বিফার্ম যেটাই করো না কেন সেগুলো হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল কোর্স সো সেটার জন্য এআইসিটি অ্যাফিলিয়েশন দরকার এর পাশাপাশি আরো বেশ কিছু আমাদের কোর্স রয়েছে কিছু আমাদের আছে মাস্টার্স এরও এই লেভেলের কোর্স আছে এম টেক এম ফার্ম এই সমস্ত কিছুগুলো আছে তো মানে টেকনিক্যাল যত কোর্স রয়েছে সেই সমস্ত কোর্সের কিন্তু হেড বা একদম বলতে গেলে আয়ার অথরিটি হচ্ছে আমাদের এআইসিটি ওই জন্য তোমরা যখন ডাব্লু বিজেই থ্রু বেসিক্যালি যদি বলি বিটেক বা বিফার্ম এই সমস্ত কোর্স যদি তোমরা কেউ করতে চাও তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু শুধুমাত্র কোথায় কম টাকায় ভর্তি নিয়ে নিচ্ছে কোথায় উইদাউট ডোনেশনে অ্যাডমিশন দিচ্ছে এই সমস্ত কিছু মানে যেমনটা দেখবে তার পাশাপাশি এই সমস্ত অ্যাফিলিয়েশন গুলোও কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে তা না হলে আফটার ফোর ইয়ার্স গিয়ে তোমাকে কিন্তু জিনিসটার উপর রিগ্রেট করতে হতে পারে তো যে কারণে আমি হয়তো বা তোমাদেরকে যদি বলি যে বিটেকের জন্য ফর বিটেক আমাদের কিন্তু কয়েকটা অ্যাফিলিয়েশন একদম ম্যান্ডেটারি ফার্স্ট অফ অল ইউজিসি ঠিক আছে আমাদের যে কলেজের বা কলেজগুলোর যে মানে একদম হায়ার অথরিটি সেই ইউজিসির অ্যাফিলিয়েশন থাকাটা প্রয়োজন যেহেতু বিটেকটা টেকনিক্যাল কোর্স সো সেটার জন্য এআইসিটি অ্যাফিলিয়েশন প্রয়োজন এবং তার পাশাপাশি একটা যে কোনো ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশন প্রয়োজন ঠিক আছে ইউনিভার্সিটি এবারে যা যে সমস্ত ইনস্টিটিউটগুলো অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি তাদের এইটা না হলেও চলবে তাদের শুধুমাত্র এই দুটো হলেই চলবে আর যারা কোনো নর্মাল কলেজ বা অটোনোমাস কলেজ তাদের কিন্তু এই দুটোর পাশাপাশি এই অ্যাফিলিয়েশনটাও প্রয়োজন মানে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশন লাগবে ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলিয়েশন ছাড়া সেই কলেজ রান করতে পারবে না বা রান করা সম্ভব নয় তো এটা হচ্ছে ব্যাপার এবারে ইউনিভার্সিটি অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি আর অটোনোমাস কলেজের মধ্যে ডিফারেন্স কি দেখো অটোনোমাস কলেজ হচ্ছে যারা কোনো একটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বাট তাদের কারিকুলাম বা এক্সামিনেশন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সেগুলো তারা নিজেরা কন্ট্রোল করে এরকম অনেক এক্সাম্পেল আছে যেমন আমাদের এমসি কিপি এজিএ ডক্টর বিসি রয় আছে মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য তারপর আরো অনেক এরকম ইনস্টিটিউট আছে যারা কিন্তু ম্যাকআউট এর আন্ডারে মানে ম্যাকআউট হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি মৌলানা আবুল কালাম ইউনিভার্সিটি অব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটি ম্যাকআউট সে ম্যাকআউট এর আন্ডারে কিন্তু অটোনোমাস এটার জন্য ওই যে ম্যাকআউট এর আন্ডারে মানে ম্যাকআউট এর অ্যাফিলেটেড সো ওগুলোর ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলেশন রয়েছে তো ওগুলো হচ্ছে অটোনোমাস কলেজ আর অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি যেমন আমাদের হচ্ছে ইউইএম তারপর আমাদের হচ্ছে টেকনো যে ইউনিভার্সিটি টেকনো ইন্ডিয়া তারপর আমাদের এস ভি ইউ এস এন ইউ কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি ইউআইটি বর্ধমান এই সমস্ত যেগুলো এগুলো হচ্ছে অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি ওই জন্য ওরা যেহেতু নিজেরাই একটা ইউনিভার্সিটি তাই ওদের ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলেশনের কোনো ব্যাপার থাকছে না ওদের শুধু এই দুটো থাকলেই চলবে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বিটেকের জন্য আর বি ফার্মের জন্য সেম প্রসেসে আমাদের ইউজিসি এআইসিটি তার পাশাপাশি একটা আমাদের ইউনিভার্সিটির অ্যাফিলেশন থাকাটা প্রয়োজন ওই সেম কথা প্রযোজ্য কিন্তু তার পাশাপাশি আমাদের বি ফার্মের জন্য আরো একটা অ্যাফিলেশন থাকা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে পিসিআই ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যেটার আন্ডারে তোমরা আফটার ফোর ইয়ার্স বি ফার্মের পর লাইসেন্সটা তোমরা পাবে তো সেটার জন্য পিসিআই যে সমস্ত কলেজগুলো পিসিআই অ্যাফিলেশন নেই তাদের মানে সেই সব কলেজ থেকে বিফার্ম যদি কেউ করো তাদের সেই সেটার কোনো দাম নেই ওই যা গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি টুকুই যা পাবে কোনো রকম কোনো লাইসেন্স বা কোনো অন্য কোনো কিছু তোমাদের হবে না তো এই সমস্ত অ্যাফিলেশন গুলো দেখাটা কিন্তু তোমাদের জরুরি শুধু একটা কলেজে এমনি ভর্তি হয়ে গেলাম ব্যাপারটা কিন্তু তা নয় তো এটা গেল ফার্স্ট থিং এবার যদি আমরা আসি একাডেমিক ক্যালেন্ডারে দেখো এই যে একাডেমিক ক্যালেন্ডার এই একাডেমিক
কেন এটা একটা পজিটিভ জিনিস বা পজিটিভ ভাইব দিচ্ছে তো সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের যেটা বলেছে গ্র্যান্ড অ্যাফিলিয়েশন বাই ইউনিভার্সিটি 14ই আগস্ট মানে আমাদের এআইসিটি থেকে এবছরে 2025-26 শিক্ষাবর্ষে কোন কোন ইউনিভার্সিটি গুলো আমাদের এআইসিটি এর অ্যাফিলিয়েশন পাচ্ছে সেটার একটা লিস্ট প্রকাশ করবে এবং সেটার अकॉर्डिंग ইন্ডিভিজুয়াল অল ওভার ইন্ডিয়া প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি যারা এই অ্যাফিলিয়েশন পাবে তারা তাদের অ্যাফিলিয়েশন অ্যাফিলিয়েটেড যে কলেজগুলো সেই কলেজের হয়তো একটা লিস্ট প্রকাশ করবে যেমন আমাদের ম্যাকআউটও করবে ম্যাকআউটও আলাদা আলাদা ভাবে করে প্রত্যেক বছরই করে সেম অ্যাজ ইউজুয়াল এবছরও হয়তো বা করবে এই কিছুদিন পর করে যখন এই মানে এক কথায় যদি বলি 14th আগস্টের পর ঠিক আছে ওটা আমি আমাদের অতটা মাথা ব্যথা নেই কিন্তু এর পরের গুলো নেক্সট যেটা বলেছে লাস্ট ডেট আপ টু হুইচ ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট ক্যান বি অ্যাডমিটেড এগেইনস্ট ভ্যাকেন্সি মানে ফার্স্ট ইয়ারে স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন হওয়ার কথা বলা হচ্ছে এখানে তো এটার জন্য আমাদের হাইলাইট হচ্ছে জিনিসটা যে এখানে লাস্ট ডেট বলছে তো দেখো হ্যাঁ এটা অফিশিয়ালি জিনিস যে আমাদের এআইসিটি এর থেকে বলা হচ্ছে যে তাদের আন্ডারে টেকনিক্যাল কোর্স গুলো করানোর জন্য ফার্স্ট ইয়ারে যত ক্যান্ডিডেট আছে মানে যারা এবছরে এইচএস পাস আউট হয়েছে বা ড্রপ আউটও হতে পারে সেটার সাথে ম্যাটার না কিন্তু যারা এবছর কোনো টেকনিক্যাল কোর্স করতে চাইছে তাদের অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া যেন 15th অফ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় এটা তারা বলছে তার পাশাপাশি কমেন্সমেন্ট অফ দা অফ ক্লাসেস ফর ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট মানে ফার্স্ট সেম এর ফার্স্ট ইয়ার এর ফার্স্ট সেম যে ক্লাস সেই ক্লাসটাও যেন আমাদের 15th অফ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে যায় এবং তারপর আছে ল্যাটারাল এন্ট্রি দের জন্য অ্যাডমিশনের ডেটও ওই একই সেম ল্যাটারাল এন্ট্রি বলতে আমাদের এখানে জিলেট এর কথা বলা হচ্ছে আর এগুলো হচ্ছে ডব্লিউবি জে এর কথা বলা হচ্ছে যদি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এর জন্য ধরি তাহলে কি তোমরা প্রত্যেককেই জানো আমিও কিছুক্ষণ আগেই আপডেট একটা দিয়েছি ভিডিওতে যে তো আমাদের যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে নেক্সট হিয়ারিং এর ডেট দেওয়া হয়েছে 9th অফ সেপ্টেম্বর যদিও আমি দেখলাম এর আগের ভিডিওর একটা কমেন্ট সেকশনে একজন বলল যে 12th আগস্টেও নাকি মানে সেটা রিস্কিডিউল করা হয়েছে আমি জানি না সেটার কনফার্মেশন এখন আমি পাইনি যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো জিনিস কিন্তু যদি না হয় তাহলে 9th অফ সেপ্টেম্বরই যাচ্ছে আপাতত ভাবে তো সেটার অ্যাকর্ডিং যদি হয় তো তারপরে আমাদের রেজাল্ট বের করে কাউন্সেলিং করি অ্যাডমিশন করানো 15th অফ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইম্পসিবল যদিও যদি আমাদের আগামী কালকেও হিয়ারিং হয় বা আমাদের যদি স্টেটের স্টেট गवर्नमेंटের তরফ থেকে 7% রিজার্ভেশনটাকেও যদি মান্যতা দেওয়া হয় তাতেও আমাদের রেজাল্ট বের করতে করতে প্রায় 14th আগস্ট বা 15th আগস্ট বা 16th আগস্ট এরকম হয়তো হয়ে যেতে পারে তারপর কাউন্সেলিং শুরু করিয়ে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া কমপ্লিট করা 15th সেপ্টেম্বরের মধ্যে মানে নিয়ার अबाउट ইম্পসিবল ধরা যেতে পারে হয়েও যেতে পারে কিন্তু নিয়ার अबाउट ইম্পসিবল সো তাহলে কি এটা মানবে না দেখো ব্যাপারটা সেটা নয় এটা হয়তো শুধু আমাদের এআইসিটি তো আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলটাকে ফোকাস করে দিচ্ছে না এটা অল ওভার ইন্ডিয়া জুড়ে দিচ্ছে তো এবার অল ওভার ইন্ডিয়ার বাকিদের হয়তো সেম সিচুয়েশন নেই বা বাকিদের হয়তো আর রেজাল্ট বেরিয়ে গিয়েছে কাউন্সেলিং ও হয়তো স্কিডিউল প্রকাশ হয়ে গিয়েছে এরকম হতে পারে তো বাকি স্টেট গুলো এগুলো স্ট্রিকলি হয়তো ফলো করবে কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে যেহেতু ম্যাটারটা সুপ্রিম কোর্টে রয়েছে তো সেটার জন্য আমাদের এই বোর্ডও কিন্তু প্রেসারাইজ বা কোনো কিছু করতে পারবে না কারণ সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়ার সব থেকে উঁচু বা মানে একদম লাস্ট স্টেজ আমাদের কোনো কিছুর কমপ্লেন করা বা এই সমস্ত কিছুর বিষয় মানে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তো এআইসিটি নিশ্চয়ই সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়ার উপরে নয় তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে যেহেতু এই ব্যাপারটা বিচারাধীন রয়েছে তাই আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে হয়তো বা এই স্কিডিউলটা স্ট্রিক্টলি ভাবে মেনটেন হবে না তবে হ্যাঁ মেনটেন করার হয়তো চেষ্টা করা হতে পারে যদিও স্টেট গভর্নমেন্ট যা তাতে মনে হয় না এই সকলের কিছু ধার ধারবে বলে তারা তাদের নিজেদের যে জেদ সেই ধরেই হয়তো থাকবে আমাদের সেভেনটিন পার্সেন্ট হিসাবেই আমাদের চাই সেই হিসাবে এগোতে হবে যতদিন না হচ্ছে ততদিন তা তাতে কার কোন স্টুডেন্টের কি হলো না হলো একাডেমিক সেশন কত পিছনে গেল না গেল তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না আমাদের ওটা চাই মানে চাই তো মনে হয় না এই হিসাবে হবে বলে বাট এটা একটা আপডেট এটা নিয়ে অনেকে বললে বলার জন্য তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালেন্ডার একাডেমিক ক্যালেন্ডার এবার এটার হিসাবে যে ফিল হবে বা এটা ফলো হবে সেটার কোনো মানে নেই তবে ফলো করার চেষ্টা করা হবে কিন্তু যেহেতু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ম্যাটারটা অন্যরকম তার পাশাপাশি ওয়েস্ট বেঙ্গলের গভর্নমেন্টও যেহেতু একটু অন্যরকম তো সেটার অ্যাকর্ডিং বলা যেতে পারে হয়তো এই হিসাবে হবে না তো যেটা পজিটিভ ভাইভ তোমরা দেখছি যে ফিফটিন সেপ্টেম্বরের মধ্যে অ্যাডমিশন কমপ্লিট করতে বলেছে মানে তাহলে আর দেরি নেই কিছুদিনের মধ্যেই রেজাল্ট দেবে তো ম্যাটারটা আমার মনে হয় না এত সহজে হবে বলে যদি হওয়ার থাকতো আরও আগেই
তো সেগুলো তখন দেখা যাবে আর এই ভিডিওটা কিন্তু ডব্লিউবিজে এবং জিলেট এই দুটো এক্সামিনেশনের ক্যান্ডিডেটদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে মানে ব্যাচেলার কোর্সের মধ্যে জেন পাস বা আদার্সদের জন্য নয় কারণ ওগুলো তোমাদের মেডিক্যাল এডুকেশনের আন্ডারে চলে গেল ওগুলো টেকনিক্যাল এডুকেশনের জন্য মানে নয় আন্ডারে যে কারণে ওগুলো এআইসিটির আন্ডারেও পড়ে না আর ওগুলোর জন্য এআইসিটির অ্যাফিলেশনও দরকার নেই জেন পাসের জন্য অন্যান্য অ্যাফিলেশনের দরকার ঠিক এরকমই আছে ইম্পর্টেন্ট কিছু অ্যাফিলেশন কিন্তু সেটা এগুলো না ইউজিসিটা হয়তো কমন ইউজিস মানে ইউজিসিটা প্রত্যেকের জন্য কমন বাট আদার্স গুলো ভ্যারি করে তো সেটা নিয়ে পরে না হয় কখনো অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করা যাবে বা আপাতত ভাবে এইটুকুই হচ্ছে আপডেট বা এটুকুই হচ্ছে ওই স্কিডুলটার বা একাডেমিক ক্যালেন্ডারটার ডিটেলস তো এই আর কি ভিডিও ভিডিওটা সবার সাথে শেয়ার করে দিও আপডেটটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও চ্যানেলটা নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে অলাতে সেট করে রাখবে কোনো ডাউট কোয়ারিজ থেকে থাকলে বা তোমাদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ মতামত থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে তার পাশাপাশি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল বা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলো তো অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবে সেই সমস্ত কিছু লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি তো চলো আসে এবার দেখাবেন নতুন একটা ভিডিওতে তাই